இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஸ்லைடர் ஒரு இமேஜ் கேரசல் எப்படி பில்ட் பண்ணணுன்றத பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் பியோர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பில் பண்ணணும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டா தான் உங்களோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸாவது ஃப்ரேம் ஒர்க் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் பில் பண்ணணும் டிஃபால்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஸ்லைடர்னு டைட்டில் மாற்றிக்கிறேன் ஸ்டைல் ஷீட்டை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலையும் லிங்க் பண்ணுறேன் ஸ்லைடருக்கு ஆரோ பட்டன் வேணும் இல்லையா அதுக்கு ஃபோன் டாசம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபோன் டாசமோட சிடி அண்ட் லிங்க்கை நான் இங்கே பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல உங்களுக்கு ஃபோன் டாசம் புதுசு அப்படின்னா நான் ரெஸ்டாரண்ட் வெப்சைட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அதில் போய் பாருங்கள் அதில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பாடியில் ஜஸ்ட்டு ஒரு டிவ் கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஸ்லைடர் எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு நமக்கு நிறைய அப்ரோச் இருக்குது இங்கே நாலு இமேஜையும் கொடுத்துட்டு அட் அ டைம் ஒன்று ஒன்றா காமிக்கலாம் இப்போ நான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அப்ரோச் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல தான் செட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் இந்த கண்டெய்னர் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு தான் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணி விட போகிறோம் அந்த இமேஜை இதுக்குள்ளார நான் ஆங்கர் டேக் ரெண்டு கொடுத்துக்க போகிறேன் இதில் தான் நம்ம பட்டன்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அந்த லெஃப்ட் பட்டன் அண்ட் ரைட் பட்டன் வரணும் இல்லையா இமேஜை ஸ்லைட் பண்ணுறதுக்கு அதை மட்டும் நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஹெச்ரஃப் தேவைப்படாது அதுக்கு பதிலாக நான் கிளாஸ் கொடுக்குறேன் பிடிஎன் பிடிஎன் லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்குறேன் ரெண்டு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்குள்ளார அந்த லெஃப்ட் ஆரோ அந்த ஃபோன் டோசம் ஐக்கோனை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நான் ரைட்டுக்கும் கொடுத்துக்குறேன் அவ்வளோதான் ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த ரெண்டு ஐக்கான் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸ்டைல் பண்ணலாம் இப்போது பாடி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் ஜீரோ கொடுத்துடலாம் அண்ட் பாக்ஸ் சைஸிங் பார்டர் பாக்ஸும் கொடுத்துட்றேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் சால்மன் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த டிவ் கண்டெய்னரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட மினிமம் ஹைட் எயிட்டி விஹெச் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் வித் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுத்துக்கலாம் பார்டர் எயிட் பிக்சல் சாலிட் இந்த கலர் கொடுத்துக்குறேன் மார்ஜின் கொடுத்துடலாம் டாப் அண்ட் பாட்டம்க்கு ஃபோர் ரெம் இருக்கட்டும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆட்டோ கொடுத்துட்டா சென்டர் ஆயிரும் பார்டர் ரேடியஸ் ஃபைவ் பிக்சல் கொடுக்குறேன் பாக்ஸ் ஷேடோ எஃபெக்ட் கொடுத்துடலாம் டென் பிக்சல் டென் பிக்சல் அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஆர்ஜிபிஏ கொடுத்துடலாம் வித் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒப்பாசிட்டி ஆல்சோ நான் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த ரெண்டு ஆரோ மார்க்கையும் நம்மளால் கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ண முடியும் இமேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளார நாலு இமேஜஸை ரெடியாக டவுன்லோட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை மட்டும் இப்போ நம்ம இந்த கண்டெய்னருக்கு பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணி விட போகிறோம் அப்புறமா இந்த ஆரோலாம் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற இமேஜஸ்லாம் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து அதை கரெக்டாக மாற்றி விட்டுடலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஆர்எல் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளார இந்த ஃபோல்டர் நேம் அது உள்ள இமேஜ் நேம் நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு தான் பேர் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இமேஜை மட்டும் நான் இதில் லோட் பண்ணுறேன் சென்டர் அண்ட் கவர் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் நோ ரிப்பீட் கொடுத்துட்றேன் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆல்ரெடி நிறையா பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா இது இல்லாமல் கொடுத்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அஃப்கோர்ஸ் சைஸ் எல்லாம் பெருசு பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் எது எது எதுக்காக கொடுக்குறோன்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிடிஎன் லெஃப்ட் அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை அப்சல்யூட்னு கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் மூவ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக இந்த கண்டெய்னர் குள்ளார தான் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் டாப்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு ஓகேவா இதை இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு தள்ளணுன்றதுனால நான் லெஃப்ட் ஒரு மைனஸ் டூ
பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் கொடுக்குறேன் நம்ம சுற்றி பேக்ரவுண்டெலாம் கொடுக்க போகிறோன்றதுனால இந்த பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கும் தேவைப்பட்டால் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் பேடிங் பாயிண்ட் ஃபோர் இஎம் அண்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஎம் கொடுக்குறேன் ஓகே இது ரவுண்டாக வரணும் அதனால் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துடலாம் டூ இஎம் கொடுக்குறேன் ஜூம் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ஓகேவா தான் இருக்குது பட் இப்போ இதில் என்னென்னா கரெக்டாக இந்த இதில் சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை நம்ம டாப்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழே வான்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அது கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழே வந்துருச்சு பட் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் அதுக்கு கீழே வரைஞ்சிருக்குன்றதுனால ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லேயே அது சென்டராக இருக்கணும்ல அப்போ தானே இன்னும் நல்லா கரெக்டான சென்டரில் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த எலமெண்ட்டையே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துடுறேன் நம்ம ஒய் ஆக்சஸில் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் இல்லையா லைக் வேர்டிக்கில் தானே மூவ் ஆகணும் அப்போ ஒய் ஆக்சஸ் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் ஒய் எவ்வளோ தூரம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணுன்றதை நம்ம ஈஸியாக கொடுத்து கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா இந்த எலமெண்ட்டோட ஹைட் என்னவோ அதோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தானே நமக்கு வேணும் அதில் பாதி அளவுக்கு மேலே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கரெக்டாக சென்டராக வந்துடும் கேல்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் மேலே போகணுன்றதுனால இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக சென்டர் ஆகிடுச்சு இது கிளிக்கபிளாக இருக்கணும் ஸோ அங்கே கர்சர் பாயிண்டர் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ஹேண்ட் சிம்பிள் வரும் அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட்கும் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணிடலாம் இங்கே லெஃப்டில் மைனஸ் டூ பண்ண மாதிரி ரைட் பண்ணணும் இல்லையா அவ்வளோதான் சிஎஸ்எஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம இதை கிளிக் பண்ணால் இமேஜை கரெக்டாக மாற்றி விடணும் நம்ம அதை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து செய்ய போகிறோம் இதில் இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர் இருக்குது அண்ட் தென் பட்டன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்கு தான் நம்ம பேக்ரவுண்டை மாற்ற போகிறோம் அதனால் அதை நம்ம கெட் பண்ணணும் கான்ஸ்ட் கண்டெய்னர் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் குவெரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாட் கண்டெய்னர் அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு பட்டன்ஸையும் கிளிக் பண்ணுறாங்களான்றத ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ கான்ஸ்ட் பட்டன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தே வாங்கிடலாம் டாக்குமெண்ட் டாட் குவெரி செலக்டர் ஆல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் குவெரி செலக்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸை மட்டும் கொடுத்துரும் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் இருக்கக்கூடிய சாரி டாட் பட்டன்ஸ் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் எனக்கு நீ எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு நம்ம இங்கே கேட்குறோம் ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே பட்டன் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கோம் சாரி பட்டன்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் பட்டன் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே பட்டன் அப்படின்ற கிளாஸ் நேமும் இருக்குது அது தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக பட்டன் லெஃப்ட் பட்டன் ரைட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே அது எடுத்துகிட்டு வரும் அதை நம்ம இதில் வாங்கிட்டோம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம இமேஜஸ் எல்லாம் மாற்றி விடணும் இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி ரெடியாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதோட நேம் எல்லாம் என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம பேக்ரவுண்டை கரெக்டாக மாற்றி விட முடியும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளார நம்ம இங்கே சிம்பிளாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னே நான் பேர் வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால் தனியாக அதோட நேம்லாம் நம்ம ட்ராக்லாம் பண்ணாமே பண்ணிட முடியும் பட் இருந்தாலும் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லையா இது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம தனியாக ஒரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு இந்த இமேஜை காமிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கான்ஸ்ட் இமேஜ் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளார ஜஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மட்டும் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் இமேஜஸ்க்கு அந்த மாதிரி தான் பேர் வச்சுருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் பேக்ரவுண்ட் ஒன் பேக்ரவுண்ட் டூன்லாம் நீங்கள் பேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே அந்த பேரை கொடுக்கணும் நாலு இமேஜ்க்கும் நீங்கள் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார இங்கே என்ன பேர் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேரை இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டா தான் அதை வச்சு நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சாரி அரைக்கு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடுறதுக்கு பதிலாக நான் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி கேர்லி ப்ரேசஸ் கொடுத்துட்டேன் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு பட்டன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு பட்டனையுமே கிளிக் பண்ணுறாங்களான்னு ட்ராக் பண்ணணும் இல்லையா இந்த குவெரி செலக்டர் ஆல் என்ன பண்ணுன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த பட்டன் அப்படின்னு கிளாஸ் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் எடுத்து அது ஒரு லிஸ்ட்டு மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த பட்டன்ஸ் அப்படின்றது
இதெல்லாம் நம்ம ஃபார் ஈச்சில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபார் ஈச் மூலமாக நமக்கு ஒரு ஒரு பட்டனும் தனியாக கிடைக்கிது இந்த பட்டனுக்கு நம்ம ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே பட்டன் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் என்ன ஈவெண்ட்னா கிளிக் ஈவெண்ட் அண்ட் அந்த கிளிக் ஈவெண்ட் நடக்கும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்றத கொடுத்துக்கலாம் இங்கே நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத கொடுக்க போகிறேன் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுறாங்களான்றத நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த பட்டன்ஸ் அப்படின்ற எலமெண்ட்குள்ளார லிஸ்ட் ஆஃப் பட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பட்டனுமே அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதுலேருந்து ஒன்று ஒன்றுத்தையாக வெளியில் எடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒன்று ஒன்றுத்தையாக எடுத்து இந்த பட்டனில் கொடுக்கும் ஸோ அந்த பட்டனுக்கு நம்ம ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆக மொத்தம் ரெண்டு பட்டனுக்குமே நம்ம ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணிட்டதாக தான் அர்த்தம் நம்ம இதை கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த கிளிக் ஈவெண்ட்டையும் ட்ராக் ஆகும் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போதும் இது ட்ராக் ஆகும் இதுக்குள்ளார ஜஸ்ட்டு கான்சோல் டாட் லாகில் நான் கிளிக்டு அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக்டுன்னு வருது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாலும் கிளிக்டு வருது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போகணும் இந்த இமேஜ் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னா லெஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்புறம் த்ரீ பண்ணணும் அப்புறம் டூ அப்புறம் ஒன் இந்த மாதிரி ஆர்டர் போகணும் பட் இதே ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஃபார்வேர்ட் ஆர்டரில் போகணும் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னா நம்ம ரைட்டை கிளிக் பண்ணும்போது செகண்ட் இமேஜ் காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா தேர்டு காமிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபர் ஆக போகுது எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது இங்கே நான் பட்டன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அது கிளிக் பண்ணப்படுற அந்த பட்டனை தான் குறிக்கும் ஓகேவா லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா லெஃப்ட் பட்டனை குறிக்கும் ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா ரைட் பட்டனை குறிக்கும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பட்டனுக்கு பட்டன் லெஃப்ட் அப்படின்ற கிளாஸ் இருக்கும் ஓகேவா பட்டன் ரைட்டுன்னு கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ரைட் பட்டன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பட்டன் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் அதோட கிளாஸ் லிஸ்ட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போது கிளிக் பண்ணப்படுற அந்த பட்டன் அதில் என்னென்ன கிளாஸ்லாம் ஆட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நமக்கு லிஸ்ட்டாக கிடச்சிரும் அதுக்குள்ளார டாட் கண்டெயின்ஸ் பிடிஎன் லெஃப்ட் அப்படின்னா பிடிஎன் லெஃப்ட் அப்படின்ற கிளாஸ் இதோட கிளாஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளார இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு எவாலுவேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இஃப்குள்ளார இதை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரூன் எவாலுவேட் ஆச்சுன்னா லெஃப்ட் பட்டனை தான் கிளிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் கான்சோல் டாட் லாக் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்து காமிக்கிறேன் கிளிக் டோ லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே அப்படி இல்லைனா இதே கான்சோல் டாட் லாகில் கிளிக் டோ ரைட்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே கிளிக் பண்ணலாம் பாருங்கள் கிளிக் கிளிக் லெஃப்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு இதே நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா கிளிக் ரைட்டுன்னு கரெக்டாக வருது கான்சோல் மெசேஜ்லாம் எடுத்துட்டேன் லெஃப்ட் பட்டனுக்கான லாஜிக்கை முடிச்சிடலாம் ஜஸ்ட் இப்போது எந்த இமேஜ் அப்படின்றத கரெக்டாக எடுத்து பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணி விடணும் அவ்வளோதான் இப்போது கரெண்டாக எந்த இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக நான் லெட் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த இண்டெக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம்ல இமேஜ் லிஸ்ட் அதில் இப்போ ஜீரோன்னு காமிக்குதுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் தான் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இது ஒன்றுன்னு இருக்குன்னா இந்த இமேஜ் நம்பர் டூ இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த அரையோட இண்டெக்ஸை தான் இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட் இமேஜ் தானே காமிச்சிருக்கோம் நம்ம இங்கே நம்ம சிஎஸ்எஸில் இமேஜ் ஒன்னை தான் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஆரம்பத்தில் அதை நம்ம ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி ஜரே ஸோ அதனால் ஒன் அப்படின்ற இமேஜ் ஓகே இப்போ லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபோர்த் இமேஜாக மாற்றி விடணும் மறுபடியும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா த்ரீனு மாற்றணும் இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா டூ இந்த இமேஜை காமிக்கணும் நம்ம அதாவது இண்டெக்ஸை நம்ம ஆக்சுவலாக குறைச்சிட்டே தான் வரணும் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இண்டெக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடல
த்ரீயில் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் இப்போ சப்போஸ் இமேஜ் நம்பர் ஃபோர் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இண்டெக்ஸில் த்ரீனு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் லெஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நம்ம இந்த இமேஜை காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இண்டெக்ஸை நம்ம குறைக்கணும் லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எப்போவுமே இண்டெக்ஸை நம்ம குறைச்சாதான் லெஃப்ட் சைடெல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே போகும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற இமேஜஸ்லாம் ஓகே பட் இந்த எண்டு கேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் யூனிக்காக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லையா ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னு இண்டெக்ஸை குறைச்சி விட்டுட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற இண்டெக்ஸ்லலாம் இமேஜ் இருக்காது அப்போ நம்ம மறுபடியும் இங்கே மாற்றி விடணும் எண்ட் ஆஃப் தி அரேக்கு போகணும்னு சொல்லணும் அதனால தான் இங்கே நம்ம இந்த செக் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கண்டெய்னரோட பேக்ரவுண்டை சேஞ்ச் பண்ணி விடணும் சிஎஸ்எஸில் ஸ்டைலில் போய் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த கண்டெய்னரை நம்ம ஆல்ரெடி கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ கண்டெய்னர் டாட் ஸ்டைல் டாட் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவல் டு பேக்டிக்குள்ளார இதை அப்படியே பேஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல ஒன் அப்படின்ற இமேஜுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த இமேஜோட இண்டெக்ஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த அரையிலேருந்து அந்த இமேஜோட பேரை எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன கொடுக்கலான்னா அந்த ஒன் இருந்த இடத்துல டாலர் கொடுத்துட்டு கோலி பிரேசஸ்க்குள்ளார இந்த லிஸ்ட் இமேஜ் லிஸ்ட் அப்படின்ற அரையிலேருந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற அந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துட்டோன்னா கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டிய இமேஜோட பேர் நமக்கு கிடச்சிரும் அதை நம்ம பேக்ரவுண்டாக மாற்றி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னே பேர் வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸையே யூஸ் பண்ணி கூட அங்கே பண்ணலாம் ஓகேவா பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம பேர் வேறு மாதிரி இப்போ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நேச்சர் அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நமக்கு அந்த பேர் என்னன்றது இந்த அறையிலேருந்து எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி லாஜிக் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ரைட்டுக்கும் இதே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்க போகிறோம் லெஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த எண்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணி மாற்றி விட்டோம் இல்லையா இண்டெக்ஸை அதே மாதிரி ரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் நம்ம இந்த சைடு மாற்றி விடணும் கரெக்டாக ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செக் பண்ணலான்னா அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து இமேஜ் லிஸ்ட் டாட் லென்த் அளவுக்கு ஆகிடுச்சுன்னா இமேஜ் லிஸ்ட்டோட லென்த் என்ன இப்போ ஃபோர் ஓகேவா சப்போஸ் இப்போ தேர்டு இண்டெக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இமேஜ் நம்பர் ஃபோர் டிஸ்பிளே ஆகிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இண்டெக்ஸ் வந்து த்ரீனு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபோர்னு மாற்றி விட்டுடுறோம் பட் ஃபோர்னு இண்டெக்ஸ்லாம் கிடையாது அறையவே முடிஞ்சு போச்சு நம்ம மறுபடியும் இங்கே ஜீரோக்கு மாற்றி விடணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்னா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த லென்த் அளவுக்கே வந்துருச்சுன்னா அப்போ நம்ம தாண்டி போயிட்டோன்னு அர்த்தம் ஸோ இண்டெக்ஸாக மாற்றி விடணும் மறுபடியும் ஜீரோக்கும் மாற்றி விட்டுடலாம் இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்டுன்னு கொடுக்கக்கூடாது பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தானே செட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த யூஆர்எல் அதுலேயும் தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதை எடுத்துடுறேன் அதே மாதிரி கடைசியாக செமிகோலனும் எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இமேஜஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது லெஃப்ட் சைடும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது டிரான்சேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து ஸ்விட்ச் ஆகும்போது அந்த டிரான்சேஷன் எஃபெக்ட் தெரியும் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம டிரான்சேஷன் பண்ண போகிறோம் ஒன் செகண்ட் டியூரேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஈஸ் இன் அவுட் கொடுக்குறேன் டிரான்சேஷன் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்சேஷன் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் சேஞ்ச் ஆகும்போது 